ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி மறுபடியும் வந்து நம்ம ஒரு பொடி பண்ண போகிறோம் எங்கள் சேனலில் நிறையா பொடி இருக்குங்க இட்லி பொடி சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரியும் பொடிங்க இருக்குது அப்புறம் வந்து ரச பொடி சாம்பார் பொடி எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்ம சாதத்தில் பிசைஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரியும் இட்லி தோசைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரியும் வந்து ஒரு பொடி நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து பொட்டுக்கடலை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரெண்டு கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வந்து சின்ன கப்னால் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து இதுக்கு தாங் இது உங்களுக்கு வந்து இந்த அளவில் வந்து நிறையா எடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூடக்கு மிளகா வந்து கூட வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து ரொம்ப சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தாங்க ரெண்டு கப் பொட்டுக்கடலை ஒரு எட்டு காஞ்ச மிளகா வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறையா தேவைப்படணுன்னா ஒன்று ரெண்டு கோட்டிக்கோங்க இல்லை குறைச்சிக்கிறதுனா குறைச்சிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வந்து பெரிய பூண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க பெருங்காய துண்டு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மூணு துண்டு வச்சுருக்கேன் ப்ளஸ் கொஞ்சம் உப்பு அவ்வளோதாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் இது நீங்கள் வந்து ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மிளகா வந்து நம்ம கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் சூடு காட்டினா போதும் இப்ப இந்த பெருங்காயத்தையும் வந்து கருவேப்பிலையும் வந்து சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் இந்த பெருங்காயம் வந்து நல்லா ஒப்பி வரும்போது நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அது கொஞ்சம் சூடு காட்டினாலே வந்து நல்லா உப்பி வரும் எடுத்துடலாம் கருவேப்பில பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டும் வறுக்கலாம் இது வந்து நான் எண்ணெய் போடல சும்மா தான் வறுக்கிறேன் கொஞ்சம் வந்து நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க இப்போ பூண்டு வறுப்பட்டுருச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்ப பொட்டுக்கடல பொடி வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம பொட்டு கடலை பொடி ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தியான பொடி இது வந்து இட்லி தோசைக்கு சாதத்தோட வந்து பசைஞ்சு சாப்பிடவும் டேஸ்டா இருக்கும் நீங்களும் வந்து இந்த பொடியும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இது வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு வேணா கொஞ்சம் காரம் வந்து குறைச்சிட்டு நீங்கள் சாதத்தோட பிசைஞ்சி கொடுக்கலாம் இல்லை இட்லி தோசையோட கொடுக்கலாம் ரொம்ப ஒரு டேஸ்டான பொடி இது நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்